കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി നമ്മുടെ രാജ്യം ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിനെ കുറിച്ച് ഏറെ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കൊടുവിൽ പാർലമെന്റിന്റെ ഇരു സഭകളും പാസാക്കിയ ഈ ബില്ലിൽ രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നതോടെ ഇനി നിയമമായി മാറും പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ല് ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന ചിലക്കേറ്റ ആഘാതം ആണ് എന്നാണ് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചിരിക്കുന്നത് നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം എന്ന ആശയത്തിന്മേൽ പടുത്തുയർത്തിയ മതേതരത്വം ജീവശാസ്ത്രമായ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിൽ ഒരു മതവിഭാഗത്തിന് മാത്രം പൗരത്വം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ബില്ലിനെതിരെ രാജ്യമൊട്ടാകെ പ്രതിഷേധവും അലയടിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഈ പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ല് ഇതിൽ വിവാദത്തിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പലർക്കും അറിയുകയും ചെയ്യാമായിരിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ അതിനു മുൻപ് രാജ്യത്ത് അലയടിക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണമായ ഈ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്ക് ആധാരമായത് ഒരു പുസ്തകമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപതിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗോൾവാൾക്കറുടെ പുസ്തകവും അതിലെ പേജ് നാൽപ്പത്തിയേഴും നാൽപ്പത്തിയെട്ടും പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ നിർണായകമാണ് പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് നാം അഥവാ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം നിർവചിക്കപ്പെടുന്നു ഗോൾവാൾക്കർ അന്ന് നിർവചിച്ച ഹിന്ദു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പ്രമാണമാണ് മാരത്തൺ ചർച്ചകൾക്കൊടുവിൽ പാർലമെൻറ്റ് പാസാക്കിയ പൗരത്വ നിയമം ഈ പുസ്തകത്തിലെ നാൽപ്പത്തിയേഴാം പേജിൽ പറയുന്നത് ഇതാണ് അത് ഞാൻ പറയാം ഹിന്ദുസ്ഥാനിലെ വിദേശ വംശജർ ഒന്നുകിൽ ഹിന്ദു സംസ്കാരവും ഭാഷയും സ്വീകരിക്കണം ഹിന്ദു മതത്തെ ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരവോടെ കാണുകയും ചെയ്യണം ഹിന്ദു വംശത്തെയും സംസ്കാരത്തെയും അതായത് ഹിന്ദു രാഷ്ട്രത്തെ മഹത്വവൽക്കരിക്കുക എന്നതല്ലാതെ മറ്റൊരാശയവും വച്ചു പുറപ്പിക്കരുത് എന്ന് മാത്രമല്ല അവർ ഹിന്ദു വംശത്തിൽ ലയിക്കുകയും വേണം അതല്ല എങ്കിൽ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രത്തിന് പൂർണമായും കീഴടങ്ങിയും ഒന്നും തന്നെ അവകാശപ്പെടാതെയും പ്രത്യേക പരിഗണന പോയിട്ട് ഒരു സവിശേഷ അവകാശത്തിനും അർഹതയില്ലാതെയും പൗരത്വാവകാശം പോലും ഇല്ലാതെയും ഒക്കെ ഇവിടെ കഴിയണമെന്നാണ് അന്ന് ഗോൾവാൾക്കർ ഈ പറഞ്ഞതാണ് ഇന്ന് നിയമമായത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇനി എന്താണ് ഈ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി എന്താണ് വിവാദം ആർക്കൊക്കെ ഭേദഗതി ബാധകമാകും കേന്ദ്ര സർക്കാർ പറയുന്നത് എന്താണ് ബില്ല് ബാധകം അല്ലാത്ത സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇനി സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ആദ്യം എന്താണ് പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി എന്ന് പറയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിലെ പൗരത്വ നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തുന്നതാണ് ഈ ബില്ല് പാകിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിന് മുൻപ് ഇന്ത്യയിൽ അഭയാർത്ഥികളായി എത്തിയ ഹിന്ദു സിഖ് ബുദ്ധ പാഴ്സി ജൈന ക്രിസ്ത്യൻ മതക്കാർക്ക് പൗരത്വം നൽകുന്നതാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പാസാക്കിയ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി ബില്ല് എന്നാൽ ബില്ലിൽ പ്രത്യക്ഷമായി പറയുന്നില്ല എങ്കിലും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പരിഗണന ഇല്ല ഇനി ആരാണ് പൗരത്വത്തിന് അർഹരാകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിന് മുൻപ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിന് മുൻപ് ഇന്ത്യയിലെത്തിയവർക്കാണ് പൗരത്വം നൽകുക നേരത്തെ ഇത് പതിനൊന്ന് വർഷം ഇന്ത്യയിൽ താമസിച്ചാലേ പൗരത്വത്തിന് അർഹതയുണ്ടാവൂ എന്നായിരുന്നു പുതിയ ബില്ലിൽ അത് അഞ്ച് വർഷമാക്കി കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും എതിരെ അനധികൃത താമസത്തിന് കേസുണ്ടെങ്കിൽ പൗരത്വം ലഭിക്കുന്നതോടെ അത് ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യും ഇനി എന്താണ് ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയാം കേന്ദ്ര സർക്കാർ അസം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുടെ പട്ടിക ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെയാണ് ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം അസമിലാണ് പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നാൽ രാജ്യം മുഴുവനായും പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ കഴിഞ്ഞ നവംബറിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലും പൗരത്വ രജിസ്റ്ററും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് നോക്കിയാൽ ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പത്തി ഒന്നിന് അന്തിമ പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിനു ശേഷം നിരവധി വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അർഹതയുള്ളവർ പോലും പട്ടികയിൽ നിന്നും പുറത്തു പോയി എന്നതായിരുന്നു അന്നത്തെ പ്രധാന ആരോപണം അതായിരുന്നു അന്നത്തെ പ്രധാന വിവാദം ബംഗാളി ഹിന്ദുക്കളായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പട്ടികയിൽ നിന്നും പുറത്തു പോയത് ബംഗാളിൽ ഇത് രാഷ്ട്രീയമായി അന്ന് ബി ജെ പിക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയുമൊക്കെയായിരുന്നു എന്നാൽ പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ല് വരുമ്പോൾ ഒരു ബംഗാളി ഹിന്ദുവിന് പോലും പുറത്തു പോകേണ്ടി വരില്ല എന്ന് ബി ജെ പി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഇതാണ്
പൗരത്വത്തിനുള്ള ആവശ്യകതകൾ സ്വാഭാവികവൽക്കരണത്തിലൂടെ ബില്ല് ഇളവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അനധികൃത ഹിന്ദുക്കൾ സിഖുകാർ ബുദ്ധമതക്കാർ ജൈനന്മാർ പാഴ്സികൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്നിങ്ങനെ ആറു മതങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കേണ്ട കാലാവധി ആറു വർഷമാക്കി ഈ ബില്ലിൽ കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ പൗരത്വ നിയമം ലംഘിച്ചാൽ വിദേശീയരായ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ റദ്ദാക്കാനും ബില്ലിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബില്ല് തികച്ചും മനുഷ്യത്വപരം ആണെന്നാണ് നമ്മുടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉന്നയിക്കുന്ന വാദം മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ രാജ്യങ്ങളിലെ മതപരമായ പീഡനങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ഇത് സഹായിക്കുമെന്നും നമ്മുടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വാദിക്കുന്നുണ്ട് ഭരണഘടനയുടെ ആറാം ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾക്ക് ഈ ബില്ല് ബാധകമാകില്ല അസം മേഘാലയ ത്രിപുര മിസോറാം എന്നിവയാണ് ആ പ്രദേശങ്ങൾ എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങൾക്കും ബില്ല് സംരക്ഷണവും ഒരുക്കുന്നില്ല പാകിസ്ഥാനിൽ അഹമ്മദിയ മുസ്ലിം വിഭാഗവും അതുപോലെ ഷിയ മുസ്ലിങ്ങളും വിവേചനം നേരിടുന്നുണ്ട് ബർമ്മയിൽ റോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിങ്ങളും അതുപോലെ ഹിന്ദുക്കളും വിവേചനം നേരിടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ശ്രീലങ്കയിൽ ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ തമിഴ് വിഭാഗങ്ങളും വിവേചനം നേരിടുന്നുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ മറ്റ് ഇസ്ലാം രാജ്യങ്ങളിൽ അഭയം തേടാം എന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇതിന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ബില്ലിലെ ഇപ്പോഴത്തെ വിവാദം എന്താണ് അസം കലുഷമാകാനുള്ള കാരണം എന്ത് ഇതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ബില്ലിലൂടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് മതവിവേചനം ആണെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിക്കുന്നത് മുസ്ലിം വിവേചനം ലക്ഷ്യമിട്ട് മതം അടിസ്ഥാനമാക്കി രാജ്യത്തെ വിഭജിക്കാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നീക്കമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷം ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു വിവാദത്തിന് കാരണം ബില്ല് അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നതോടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഷേധം അരങ്ങേറുന്നത് നമ്മുടെ അസമിലാണ് അതിന് കാരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ അസം കരാറിനെ കുറിച്ച് പറയണം അസം കരാറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംസ്ഥാനമാണ് അസം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളുടെ അവസാനം അസ്വസ്ഥ ബാധിതമായിരുന്ന ഈ സംസ്ഥാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ പ്രധാനമന്ത്രി രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ കാലത്തൊപ്പിട്ട അസം കരാറിലൂടെയാണ് സമാധാന അന്തരീക്ഷത്തിലേക്കും സ്വാഭാവിക ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിലേക്കൊക്കെ മടങ്ങിയത് കുടിയേറ്റക്കാർക്കെതിരെ തദ്ദേശവാസികളുടെ കലാപമായിരുന്നു പ്രശ്നം സൃഷ്ടിച്ചത് ഓൾ അസം സ്റ്റുഡൻറ്റ് യൂണിയനാണ് കുടിയേറ്റ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഇന്നത്തെ അസം ഗണപരിഷത്ത് നേതാവ് പ്രഫുല്ല കുമാർ മൊഹന്ദ ആയിരുന്നു പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ നേതാവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപതിൽ തുടങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിലാണ് ഇത് അവസാനിച്ചത് അസം കരാർ എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ കരാറിന് ഈ കരാർ അനുസരിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാല് അർദ്ധരാത്രിക്ക് മുൻപ് അസമിൽ കുടിയേറി പാർത്തവർക്ക് മാത്രമായിരുന്നു പൗരത്വം നൽകാൻ നിശ്ചയിച്ചത് മാത്രമല്ല പൗരത്വത്തിന് അപേക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ അപേക്ഷ നൽകുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപുള്ള പന്ത്രണ്ട് മാസം തുടർച്ചയായി അസമിൽ താമസിച്ചിരിക്കണം മാത്രമല്ല അവസാന പതിനാല് വർഷങ്ങളിൽ പതിനൊന്ന് വർഷമെങ്കിലും അസമിൽ താമസിച്ച കുടിയേറ്റക്കാർക്ക് മാത്രമേ പൗരത്വത്തിന് അർഹതയുള്ളൂ എന്നും നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ അസമിലെത്തിയവരെ കണ്ടെത്തി പുറത്താക്കാനും ധാരണയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വർഷങ്ങൾ നീണ്ട അസം പ്രക്ഷോഭത്തിന് അന്ത്യമായത് എന്നാൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അസമിൽ സമാധാന അന്തരീക്ഷം പുലരുന്നതിന് സഹായിച്ച കരാർ പിച്ചി ചീന്തുന്ന വിധത്തിലുള്ള പുതിയ ഒരു നിയമ നിർമ്മാണത്തിന് കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന ബി ജെ പി സർക്കാർ ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടത് സ്വാഭാവികമായും അസമിനെ വീണ്ടും അസ്വസ്ഥമാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിലെ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി ബില്ല് കൊണ്ടുവന്നതാണ് പുതിയ അസ്വസ്ഥതകൾക്ക് വിത്തിട്ടത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജൂലൈയിലാണ് ഈ ഭേദഗതി ബില്ല് ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് പന്ത്രണ്ട് വർഷമെങ്കിലും അസമിൽ താമസിച്ചിരിക്കണം എന്ന അസം കരാറിലെ നിബന്ധനയിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് ആറ് വർഷം താമസിച്ചാൽ മതി എന്നാക്കി മുൻ ഗവർണറായ എസ് കെ സിൻഹയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് ബംഗ്ലാദേശ് രൂപം കൊണ്ട ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിനും എൺപത്തി ഒൻപതിനും ഇടയിൽ മാത്രം ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും അസമിലേക്ക് ഏഴ് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം ഹിന്ദുക്കൾ കുടിയേറിയിട്ടുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും അസമിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടായി പുതിയ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ അസമിൽ വൻ പ്രതിഷേധവും ഉണ്ടായി അസം ഗണപരിഷത്ത് തന്നെയായിരുന്നു പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ
ഭേദഗതി നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു അപകടകരമായ ചേരി തിരിവും അസമിൽ ദൃശ്യമായി അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ബ്രഹ്മപുത്ര താഴ്വരയും അതുപോലെ ബറാഖ് താഴ്വരയും തമ്മിലുള്ള തർക്കമാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര താഴ്വരയിലെ ജനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പുതിയ ഭേദഗതി നിയമത്തെ എതിർക്കുമ്പോൾ ബറാഖ് താഴ്വരയിൽ ഭേദഗതിക്ക് അനുകൂലമായ ശബ്ദമാണ് മുഴങ്ങി കേൾക്കുന്നത് തദ്ദേശവാസികൾക്കാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര താഴ്വരയിൽ ഭൂരിപക്ഷമെങ്കിൽ ബംഗാളികൾക്കാണ് ബറാഖ് താഴ്വരയിൽ പ്രാമുഖ്യമുള്ളത് ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഭേദഗതി നിയമം കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇപ്പോൾ സംയുക്ത പാർലമെന്ററി സമിതിയുടെ പരിശോധനയ്ക്ക് വിട്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഓഗസ്റ്റിലാണ് ജെ പി സിക്ക് രൂപം നൽകിയത് രണ്ട് വർഷമാകവേ മെയ് രണ്ടാം വാരം പതിനാറംഗ ജോയിന്റ് പാർലമെന്ററി കമ്മിറ്റി അസമും മേഘാലയും സന്ദർശിച്ചു അസമിലെ ഗുവാഹത്തി സിൽച്ചർ അതുപോലെ മേഘാലയിലെ ഷില്ലോങ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ആ സംഘം സന്ദർശനം നടത്തിയത് നൂറുകണക്കിന് പരാതികളാണ് ജെ പി സിക്ക് മുൻപാകെ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ബി ജെ പിയും സഖ്യകക്ഷികളും ഭരണം നടത്തുന്ന മേഘാലയ പൂർണമായും ഭേദഗതി നിയമത്തിന് എതിരാണ് നിയമസഭ ചേർന്ന് ഭേദഗതി പിൻവലിക്കണം എന്ന സംയുക്ത ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി മന്ത്രിയായ അലക്സാണ്ടർ ലാലുഹേക്ക് പോലും മോദി സർക്കാരിന്റെ നടപടിയെ രൂക്ഷമായി വിമർശിക്കുകയുണ്ടായി ബില്ല് അപകടകരമെന്നാണ് മേഘാലയ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പ്രസിഡന്റ് ടിങ് സോങ് പറഞ്ഞത് മതനിരപേക്ഷ ഇന്ത്യയെ ഹിന്ദു ഇന്ത്യയാക്കി മാറ്റാനുള്ള നടപടികളാണ് ബി ജെ പിയും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെയും ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വൈവിധ്യങ്ങളുടെ വിളനിലമായ വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഏകമാന സംസ്കാരവും മതവും അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കമുണ്ടായാൽ അത് സ്ഫോടനാത്മകമായ സ്ഥിതി വിശേഷത്തിലാണ് നയിക്കുക സ്ഥിതി വിശേഷത്തിലേക്കായിരിക്കും നയിക്കുക പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ ഉയരുന്ന പ്രതിഷേധം അതിൻ്റെ ഒക്കെ സൂചനയാണ് ഈ ചുമരെഴുത്ത് വായിക്കാൻ ബി ജെ പി തയ്യാറാകാത്ത പക്ഷം രാജ്യം വീണ്ടും ഒരു കൂട്ടക്കുഴപ്പത്തിലേക്കാകും എത്തിപ്പെടുക